Многие заметили, что в последнее время на этом канале помимо моих видео выходят и ролики от Андрея. Довольно давно в этом ролике я дал некоторые комментарии по этому поводу. Я еще раз подчеркиваю, что я никуда не ухожу, и на этом канале видео от меня продолжат выходить. А для тех, кто скучает, порекомендую свой второй канал, на котором видео выходят почти регулярно на самые разные темы по электронике. Много видео с пояснением работы той или иной схемы, обзоры, тесты и готовые проекты. Конечно, там видео разговорного формата, не такие красочные, как на этом канале, и практически без монтажа, почти в реальном времени. В общем, кому интересно, ссылочку на второй канал найдет в описании. Буду признателен за подписку. И еще раз подчеркиваю, пока что я никуда не собираюсь уходить и тем более забросить канал. Ну а теперь начнем рассматривать очередную безделушку, собранную в период всеобщего карантина. Всем привет! Паяльников моментального нагрева я делал 100-500 штук, как сетевых, так и автономных. Некоторые из них раздал друзьям и родственникам, а другие так и не обрели корпуса и до сих пор пылятся где-то там. В дни всеобщего карантина решил занять себя чем-нибудь и изготовить аналогичный паяльник для личного пользования, но не совсем обычный. Паяльник, который вы сейчас видите, полностью автономный, то есть питается от встроенного аккумулятора, нагревается за пару-тройку секунд и имеет возможность регулировки мощности. Конструкцию я бы назвал довольно удачной и удобной. Этот паяльник импульсного типа. Такие в частности бывают сетевыми и даже сейчас аналогичные можно купить, но не такой как у нас. Покупные паяльники питаются от сети и в своем составе содержит железный сетевой трансформатор, вторичная обмотка которого представляет толстую шину, замкнутая жалом. За счет короткого замыкания и относительно большого сопротивления жала последняя нагревается. Принцип очень простой. Я уже показывал много схем и конструкций таких паяльников, в которых я использовал импульсный блок питания вместо железного трансформатора. Данный же паяльник имеет схожий принцип работы – полностью импульсный, только внутри у него понижающий преобразователь напряжения. Преобразователь питается от высокотоковых литий-ионных аккумуляторов, в составе преобразователя – импульсный трансформатор, вторичная обмотка которого замкнута железным жалом. Ток в данной обмотке огромный, что вызывает нагрев жала. На вопросы типа «А почему не взять и просто не замкнуть жалом аккумуляторы, минуя преобразователь?» отвечу кратко. Убьете аккумулятор или расплавите жало. В этом же случае на вторичной обмотке напряжение очень мало, но за счет большого сечения провода ток большой. Плюс мы можем регулировать мощность преобразователя и температуру жала в целом. Небольшая рекламная пауза. Устали от домашних технологий создания печатных плат или ваши платы не такие красивые, как хотелось бы? Компания GLC изготовит для вас платы любой сложности и размеров. Сложность не важна. Минимальная стоимость за партию плат с размерами 10 на 10 сантиметров, начиная от 2 долларов. Притом цена не меняется в зависимости от выбранного цвета. Быстрая доставка и удобные способы оплаты. А качество на высочайшем уровне. Ссылку на сайт компании GLC найдете в описании под видео. Схема. Это полноценный двухтактный понижающий преобразователь, только малых размеров, топология пушпул. Имеем импульсный кольцевой трансформатор, которым управляют паром мощных мосветов RF3205, а ими управляет шим-контроллер SG3525. Рабочая частота шим-контроллера зависит от номиналов указанных компонентов. С таким раскладом частота на выходе будет около 30-32 кГц. Указанный резистор отвечает за мертвое время. Это пауза, во время которой транзисторы закрыты. Нужна она для того, чтобы внутренний драйвер шим-контроллера успел полностью разрядить затвор транзистора одного плеча, пока не открылся другой транзистор. В данном случае, так как транзисторов у нас всего одна пара или по одной штучке в плече, делать мертвое время большим нет смысла. Указанный конденсатор отвечает за плавный пуск. Это плавное увеличение длительности управляющих импульсов в момент запуска инвертора. Он исключает образование больших токов при пуске. В схеме мы имеем несколько переменных резисторов, две из них подстроечные, а третий отвечает за регулировку мощности. По факту регулировка мощности заключается в том, что мы вручную меняем скважность управляющих импульсов, этим регулируя время нахождения транзистора в одном из двух состояний. Чем больше времени транзисторы открыты, тем больше и мощность. 
Вторичная обмотка трансформатора низковольтная, но ток в этой обмотке большой. Она нагружена жалом. Теперь по поводу того, что тут делает плата повышающего преобразователя MT3608. Изначально я планировал питать этот паяльник от трех высокотоковых аккумуляторов 18650, но позже передумал, так как размеры паяльника в таком случае были бы большими. В итоге количество аккумуляторов снизил до 2, то есть суммарное номинальное напряжение 7,4 вольта. Полевые транзисторы, которые я использовал, довольно классные. Но для того, чтобы они полностью открылись и сопротивление их открытого канала было минимально возможным, ну чтобы не грелись, на их затвор нужно подавать управляющие импульсы с напряжением минимум 10 вольт. А мы помним, что наш аккумулятор на 7,4 вольта. Также минимальное питающее напряжение шим-контроллера SG3525 составляет 8 вольт. Чтобы одним выстрелом убить двух зайцев, микросхему запитал от платы преобразователя MT3608. На ее вход поступает 7,4 вольта от аккумуляторов, на выходе выставлено 12 вольт, которое поступает на шим-контроллер, а основное силовое питание берется напрямую с аккумуляторов. Кнопка запуска паяльника просто подает питание на вход платы MT3608, следовательно запускает управление и инвертор в целом, а силовое питание все время подключено к аккумулятору и от них практически ничего не потребляет, если кнопка не нажата. Это по поводу схемы. Теперь о компонентах. Трансформатор кольцевой с проницаемостью 2300. Производитель неизвестен. Первичная обмотка изначально содержала 14 витков или 2 по 7 с отводом от середины. Потом количество витков снизил, так как планировал питать преобразователь от более низкого напряжения. Обмотка намотана лицендратом из 40 параллельных проводов диаметром 0,22 мм каждая жила. Конечно же, все провода в лаковой изоляции. Вторичная обмотка, два витка, также лицендрат. Хотя можно использовать медную шину. А лицендрат выбран по той причине, что им легче мотать. Количество жил вторичной обмотки 140. Провод тот же, как и в случае первичной обмотки. Полевые транзисторы любые с напряжением сток и сток от 20-30 вольт. И стоком стоков 30 ампер и более. Подберите транзисторы с минимально возможным сопротивлением открытого канала. На малой мощности транзисторы холодные, но их необходимо установить на радиатор. Если радиатор общий, подложки ключей обязательно нужно изолировать. В моем случае радиатором служат пара алюминиевых уголков. Аккумуляторы вот такие, стандарт 18650, подключены последовательно. Это не обычные аккумуляторы, а высокотоковые, то есть их можно разряжать большими токами под 20-30 ампер. Обычные литий-ионные от ноутбуков тут не прокатит, так как схема жрет огромные токи, особенно в момент разогрева жала. Благо такой паяльник работает только тогда, когда вы паяете, то есть в момент нажатия кнопки. Ну и мощность при желании можно сделать поменьше. Батарея дополнена 20-амперной платой защиты. Данная плата защищает аккумуляторы от глубокого разряда, перезаряда и коротких замыканий. Плата снабжена еще и системой балансировки банок. Это очень важная опция. Балансировка – залог долгой и счастливой жизни литиевых аккумуляторов. Плата защиты отключает аккумуляторы при достижении на них напряжения примерно 5,2-5,4 вольта, плюс-минус. И благодаря применению повышающего преобразователя MT3608, инвертор прекрасно работает даже от такого низкого напряжения. Кнопка запуска. Практически любая, без фиксации. В самом конце поставил обычный микрик. Жало можно сделать из железного прутка с диаметром 2-3 мм. В моем случае это стержень от сварочного электрода. Железное жало, в отличие от медного, разогревается быстрее. И самое важное, оно почти вечное. Менять такое жало вам придется через многие годы, даже если активно пользоваться паяльником. Жалу придаем примерно вот такую форму, а кончик обрабатываем, чтобы уменьшить его диаметр. Это нужно для того, чтобы именно кончик нагревался быстрее. Такое жало очень легко облуживается, работать им удобно. Держатели жала сделаны из латунных монтажных клемм. Настройка. Если все собрано правильно, правильно рассчитан трансформатор, все компоненты оригинальные и нет соплей на плате, схема заработает сразу.
Наладка достаточно простая. Сначала вам нужно установить жало, затем путем вращения указанных подстрочников выставить лимиты мощности. То есть ограничить максимальную мощность паяльника так, чтобы жало не расплавилось, а нагрелось максимум до 450-500 градусов. А нижний лимит необходимо выставить таким образом, чтобы при положении минимальной мощности основного переменника жало нагрелось градусов до 250-300. Я специально установил эти подстроечные резисторы, чтобы вы могли подгонять паяльник под определенное жало. Например, если жало тонкое, максимальная длительность импульсов может его попросту расплавить, и длительность нужно ограничить. А если жало толстое, мощности может не хватать для нормального разогрева, и подстроечниками нужно ее добавить. Ну а основной переменник у нас сугубо будет менять мощность в пределах выбранных лимитов. Я надеюсь, все понятно. Но учитывая то, что железное жало буквально вечное, то есть его менять не придется, можете основной переменник тоже заменить подстроечным, выставив оптимальную температуру для пайки и больше не трогать его. А если нужна регулировка мощности, данный резистор выводится за пределы корпуса и делается аналоговая шкала температур. Ну и все. Я хочу, чтобы вы правильно поняли. Регулировка мощности тут есть, но это никак не термостабилизация. Выставленная температура на жале не будет поддерживаться стабильным и зависит от питающего напряжения. Корпус взят от электронного трансформатора 150 вольт ампер. Корпус железный с отверстиями для естественного охлаждения. Одна из боковин корпуса убрана. На ее месте кусок текстолита, на котором приклеены держатели жала. Дно корпуса изолировано несколькими слоями каптонового скотча во избежание случайных КЗ между дорожками платы и корпусом. Трансформатор дополнительно зафиксирован эпоксидкой. Держатели суперклеем с добавлением соды. Это не лучшее решение с точки зрения эстетики и ремонта пригодности. Но тут ломаться нечему. А на выставку паяльник отправлять я не собираюсь, поэтому над внешним видом особо не старался. Аккумуляторы установлены в рукоятке. Рукоятка взята от древнего паяльника такого же плана. Она сделана из пластика. Какая мощность у такого паяльника? Учитывая кратковременный режим работы с соответствующим трансформатором, можно снять хоть 200 Вт. В моем случае максимальная мощность ограничена на уровне 120 Вт. Трансик у меня маленький, да и условия охлаждения не ахти. Этого более чем достаточно, но если использовать тонкое жало, например, 1-1,5 мм, то мощности в 20-40 Вт будет вполне достаточным для комфортной работы. Такое решение более предпочтительное, так как увеличивается время автономной работы. Я думаю, нет необходимости отвечать на вопрос по поводу того, насколько хватит аккумуляторов. Это решаете вы. Чем толще жало, тем больше мощности уходит на его разогрев. Следовательно, аккумуляторы будут разряжаться быстрее. Учитывая, что данный паяльник включен только в момент паки, заряда батареи хватит на достаточно продолжительное время. В самом конце я добавил небольшой светодиод, который светится только в момент работы паяльника, освещает зону пайки и одновременно является индикатором работы. Паятельными характеристиками данного паяльника очень доволен. У меня есть довольно мощный аккумуляторный паяльник, но ему нужно около 20-30 секунд на разогрев жала. А наш девайс разогревается гораздо быстрее. Все зависит от выставленной мощности и толщины жала. Можно сделать так, чтобы паяльник был готов спустя 3-4 секунды после нажатия кнопки. Паять можно и массивные компоненты, включая луженые полигоны. Мощности хватит. Остывать жало тоже быстро, что немаловажно. Правда, если работать продолжительное время без отдышки, нагреваются латунные держатели. Основные фишки, я думаю, понятны. Относительно компактные размеры и легкий вес по сравнению с промышленными паяльниками аналогичного принципа нагрева. Полная автономность, быстрый разогрев, достаточно большая мощность. Конечно, данный паяльник никак не является конкурентом паяльных станций, например, на тех же жалах АКТ-12. Он создан для работы с компонентами, которые не так критичны к высоким температурам. Я ставил всего лишь одну задачу – создать автономный электрический паяльник, который мощнее и нагревается гораздо быстрее, чем промышленные аккумуляторные паяльники. Важно указать, что необходимо армировать и обильно залудить все силовые дорожки на плате. Мощность у паяльника не маленькая, поэтому делаем все по-взрослому. 
Печатную плату, как всегда, можете скачать вместе с общим архивом проекта по ссылке в описании. Ну а на этом мне остается только прощаться. С вами, как всегда, был Касьяна К. И до новых встреч. Пока.